ಗುಡ್ ಎನಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಗಾಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವತ್ತಿ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಪ್ಟೆನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಥಿನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸಲಿ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಲ್ ಇದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪ ಬಲೂನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದು ಬಲೂನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೊದಲು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಹೂ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಶೆಲ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಶೆಲ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯರ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇರೋ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಶೆಲ್ ಓಕೆ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಈಗ ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಈ ಶೆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ
as it is here right it produces electric field around it uniformly right uniformly radial outward direction so let you know the p point and take the quantity nodi let i take that point here either one dura in the nodi here the distance let that be from here to here let that be r adunu saha nan il mention maadthane ee rithi let point p be a point p outside the shell outside the shell distance is there r is there from o right shell at a distance of you can write in your own words at a distance of r from o take it under right so i am taking a point p e p mukantra enappa andre i am just taking a gaussian surface then put koli elli namge find out madbeka adare one sutta enappa andre imaginary gaussian surface draw madbeku point o right so now illi nanage electric field illu nodi nanage ee one point alli electric field intensity find out madbeka andre i have to consider here an element here illi one element nanu consider madthe fine consider a element here small element let's consider a small element at this point p right element find out mada id means na en madona it's a microscopic level nalli bahal small area irutte so ee area mukha idonde nan find out martini electric field i na around ellanu kadinu if the small 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 element thond ellanu add martar then i will get electric field anywhere you can find out right so i'm taking here small element here idonde tegedukollona so iga when i consider electric field idu enu antha ee rithi irutte it is perpendicular to that element fine as per the property yen anabodu navili electric field is perpendicular to this right ee rithi enappa andre normally enappa andre ee rithi field outward directional hogutte matte innondu by using gauss's law andre usually flux link irutte flux related nanage find out madbekandre i have to consider an area element ओके स्मल एलिमेंट तोड़ी अद्वर एरिया एलिमेंट यहाँ दट इस आलवेज नार्मल टू द एरिया रईट ऐन कन्सिडर में एलिमेंट अरउंड ऐनप अरे रीति लैट दट बी डलटा ए रईट वाट इस डलटा ए दट इस एरिया एलिमेंट इवेनप अंत नावे कन्सिडर मातीव आ सर्फेस नावे कन्सिडर एलिमेंटे नार्मल आगे रईट अद्व सल मेन लैट e b electric field electric field okay e b the electric field due to this shell okay due to <coughs> shell and what is this delta a delta a nu baribodu d a antanu baribodu that is a area element what is the delta a delta, delta a is area element area element around point you can write point p artha aithu anukota idri one shell tegedukondidane aa idru radius r ide okay so charged ide and it is uniformly distributed nanage ee one point p nalli i have to find out electric field by using gauss's law and i have to draw gaussian surface imaginary surface let that be andra avaga radius enagutte small r agutte right so amale electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಲರ್ ಟು ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇಸ್ ಎ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಯೂಸಲಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನನಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಗೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಗಾಶನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ through this gaussian surface find out madbekandre formula ide we can write like this electric flux through 
Gaussian surface is given by surface is given. So then, how it is now variable upon re like this summation of e delta a cos e this is variable. That one you know upon that re. इधर नहीं बेकार डॉट नली सब बर्क लो बोलो केलो डेल्टा ए बरी इधर केलो डीएस उन तब बरी इधर है टेकिंग है डेल्टा ए सो यू कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लाइक ई डॉट ए आठ एप्पल बरी बोलो ई डॉट डेल्टा ए सो नानी ने पांडर इधर ना बिटेस कोण देना राइट डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए कॉ E मतलब डेल्टा ये नडवे एंगल है ना पांड्रे जीरो डिग्री है नोट बोल दे एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा ए इस जीरो डिग्री जीरो डिग्री है तो तो ज्ञान ये न बरी बोल दे ली फ्लक्स इज़ इक्वल टू फाइव इज़ इक्वल टू समेशन E डेल्टा ए कॉस जीरो नाउ व्हाट इज़ कॉस जीरो कॉस जीरो इज़ वन सो ना � Flux summation E delta A and the math value work on both because cos 0 is equal to 1 and the right so E on the observant E and the other one the LR card in electric field in a pound the constant is because uniformly distributed in the LR card in E and other than constant error that so the can have in modern I leave take that outside right now summation of delta A so if you add these all delta a yalla delta a delta a yalla ne add maadadaga you will get area of this gaussian surface right that's the sphere that can be given by summation of delta a bodhi nanne bodhi with this what can you surface area of yeah area of gaussian surface gaussian surface and that is equal to andre इधर इक्वल टीएन आगत अंदर, I can write here four pi इधर कंफ्यूज मार्क होता रहे विद्यार्थी तो नोडी, ना नवा के इधर गाचन सरफेस में कंसीडर मारता है इधर अंदर, रेडियस ही स्मॉलर, आर स्मॉलर यूज़ मार्क देखा करते, केलो विद्यार्थी तो कंफ्यूज होके कैप्टर आर मारता रहे, सो अर्थी मार्क बड़े, सो ना भी राइट अर्थ आयतन को ताई देने सिग्नल इन मारो ना तंदरे ये ली बारी थी नहीं बट गैस ला आई नो दैट बट गैस उस वाइना का तब पांडे व्हाट इज़ अ फ्लक्स ये ने बारी वो तो पांडे बाय गैस उस ला फ्लक्स कैन बी गिवन बाय फ्लक्स उन्हें ना तो उन्हें चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गैसियन सरफेस charge enclosed by this Gaussian surface right one by one by epsilon naught times of charge enclosed by this Gaussian surface total charge what is here enclosed here q1 to bari chene epsilon naught idha agata i take this as 2 idu nu pi ide il nu pi ide nan en martini from 1 and 2 a en bari bodu 1 and 2 a en bari bodu pa andre so e en pi value ide i substitute here e 4 pi 4 pi r square equal to q dividing by epsilon naught so what is E equal to? Now when very possibly, you don't need to take a contract, 4 pi epsilon naught, Q dividing by R square. You need to take a contract. Right? That is a electric field intensity outside the shell. Right? Outside the shell, that is expression here. But the E direction observe more there. Electric field intensity direction, electric field direction is there. It is along the OP predator, the direction on the subarray be kagata. Let's see, let's write the direction. Direction of E along OP product. So it is very big agate. Right? So it is out either one point I think in a pandre outside the shell. It's a very simple flux in a pandre. We have to find out here. Right? So we know the formula here. Summation of E delta A cos theta. Kelorne because the integration hack no matter what the law on the agate. Delta A, Delta A, Delta A, if you, add, if you take this all Delta A, if you add, you will get a surface area only. 
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಸಮೇಷನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ವೈ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗಾಶಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗಾಶಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಈಗ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೌ ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಾರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಶೆಲ್ ಇಯರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇದು ಓ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಇಯರ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆರ್ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಶನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗಾಶನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಯಾವಾಗೊಂದು ಶೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಇದೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಶನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗಾಸಸ್ ಲಾ ಒನ್ ಬೈ ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ದ ಗಾಶನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸಿಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಾಶನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಯಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಶೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಝೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಶಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಗಾಶಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ನೆಸಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಇದ